Trevandelis Tomarieri, journalist in the Pilologi Yegawa Shelin, the Hal Rubricas Armogitkens, Chadrakida Heloneva. Pure Helons, Tavichemok Medebashi, Kamoganebulox, Chadraki, Argat, Sitamutsura with Hema, the Gadouts with the Tro, Gago Ketepina Rubricamish, I have the Gosau Protitol Gadatsemashi, um, Scottes for Helonevis, Tarkis, Armomat Kenobs, or Mrs. Chadraki, Kamoganebulit. Talian, absolutely, or Hart, Mogisamuli, some of the Transmagorabos, Talian Burinets are more bears of Homebisa, Amtemas and the Kashripta, Amitom, Gadot, the Tambo Brickes, Kakatabar, Gotchenar Nishne, Trace at Smoom that they is sitting at Armovi, Roman Saram called Brode, Hebachadox Armit, Havitan Bond, Sport, Samsaho, Basset Sunebada, outdoors is Helonabis, Tonem Detsky House, Alpanini, Tavisi, Shepasebit. Train up early eteris to show our cheat, well as them tower, dark Helonabis and literatura, simply literatures are certain towers, Armomat Genelli, Stefan Swagi, Australian Serali, Tamisti, Dalian Snowbill, Motrobat, or certain all the popular rule, who are all the popular rule, such a dragon novel, that's on the way. That's all. We actually classified a little bit that I Arista <laughs> 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 <laughs>
Pastors is to a quarter of all Saramus, Tavis, Mizubel, Jandar Tanita, some part of the Jadrak Samash of the Homer. Jadros Gamo, Gamo in Tevodanichi, Gamo in the key. I am a moment she is the Mirko, or to see the home, but party as and that did the interest to run at all the same. I did go school grill, Sahit, Kashabuli, Tolebi to Urab Dam Bartiabs, the Vera words are made in the Romashi, Lunasa Jadrogas, a Sebidaim of Sorabina, Rats, a Sulebis Mutroba. Well, a second or at Kondi is broad, Ukura, Thomas, all where I mean, there's this garishim. Two tired Ham of Dasit Shem Toro, Tana Sopli movie, the Bastor, and the Stor, Runga, all the Mumakuda with the Dissarets of Taratas, the Chaibar, with the Bastor, it's Avida, there is Jandarmi, Darcham, Daus Rulu, Artias, and Martrum. That's really a mulled no Mirkum, Gamolina, interest, the Surulum, Gaikzelepina party. Ratkmo da Shandam Salian Kaukurta, Magram Datta, Itavashesta, Itavert Hamul, Nilo Vagamulinda, Moiko is party. No pastor Moida is Salian Gaukarta, Twitonat, Tamasha, Tower that's Tamarts, Tamirkos, and the Shem de Gukot, I one is a miserable color. She said that's the city, but a cafe are sub of the damn cafe, it's a top of the Liri, such a drug of Obigo. That's the Sakmot, no Mokarule, Magram, Liri, Mokarule, Tamasha, I hope Chantan where is Bokshira Tomash. But Hodahlo, it has said each other is a sacrament. The Varus that come up with Lir Mokarule, Tamasha. I like that, or Tamasha Mokarule, and they since all the Tamarts come. All of the Armogia, Magram Umbrolus, was he kept the Zalian Garbage to get to Nashem, the Gershest was a sort of Sensi Chai Tarabina, like Sagmodiro Nula that had the Sautori room, Mistress Sensi Sessibis Hasna Sagmodi did Rudas Childer at Kondam, Gondeba, Shesutuli Adamianis Twist, Magram Shem, the Gukoro, the Sensi Rugur Sixna Gai, was Sensi Sessibis to me around the Gai Katabina, Chat Arahua party, Ert Drola, Tarwidan Shuidi Moigo. Radkma and I am Kalakshu, Birkos, Soplis, Mahlub, and the Bere Kalakshiam and Zanin did meet Kmamot Kmagamuitiam, Nakalbet, Nobil Kalak, Scouch, and the Ragatsa Shans, Harris, Scouch, and the Shans, and Ragatsi, Snobili Kamptari, and all that it was Gaiti and the Ram Mirkos to Shalta Mual Shaknet. The Ad Gilbri Magrapma Tanhagamo is to Sromis Mobza de Bulli Om. Jadrakshi is Gagzon is Venashit, Snobilos, the Tarum. Catrusnil Osport, some Sahobashi, the Martlets, Mirko, my Zalian booklet, Roshi, Mirz, Zalian, it's Armatobas, he gave the Swadus or Turnusta, a tot met it also one moment, she wrote the Dietz. The Otsil Sasaku got up Soplio champion. Tonta Soplio champion of Arabuch and the quite misses him, Mirko Swammer to live at Gamma Terrible, or is Nebis Mirsomer to live, disturbs it. Out is to respect his god of his out is me. I said, Termina at Mona, the machine is a baby. I could I could never chug Yaris Nars and Nebby. Ho, I arcund and Borsunari, um, quite as solid then is Jute Boshuari or Rot, quite I arm in the dar with solid. It's the dark, I must do. I'm it all out is much in the back. Was that I'm a gutter jail about Satibs can know, but she was then as solid in a soap. Sometimes my tour of her drama, it's no soap. Well, <laughs> 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 Since I'm so she table, figure of his cat, that girl. My grand no, Rota Dapas head out of Hollow Machine. Hollow Machine is broad, Unaro. Let it go, don't get home, don't did you have any? I should say that's a little bit more than the Binas historia. It can be true, Italian or Titus. So, to the birds that come, that I get to look, my grand Kaisen. Yes, I'm not on the other side. Shantak, Madai, or at Mondazalian Mahadon is a Tamashita. 
ცდილობდა რომ ყველა ისეთი კონტაქტის გათავი აერთება რაც აირიდებინა რაც რის აუცილებლობაც არ არსებობდა მაგალითად ჟურნალისტებთან არ კონტაქტობდა რადგან ორი სიტუაციის გადაბმა არ შეეძლო აზრიანად არ კონტაქტობდა ისეთ ადამიანებთან რომლებთანაც რომლებიც მასთან ახლოს არ იყვნენ და ცდილობდა აი აბით დაეფარა თავისი ნაკლი და თავისი უარყოფითი მხარე რომელიც რა თქმა უნდა მისთვისაც ძალიან კარგად იყო ცნობილი და ამას ძალიან კარგად აანალიზებდა ასევე მან აი ამ პერიოდში როდესაც უკვე ძლიერი მოჭადრაკე გახდა გამოავლინა საკმაოდ ცუდი პიროვნული თვისებები უარყოფითი პიროვნული თვისებები ის იყო საკმაოდ ხარბი ადამიანი აღმოჩნდა და ძალიან ბევრ ასე ვთქვა დაბალი დონის ტურნირებში თამაშისაც კი დათანხმდებოდა ხოლმე თუ კარგად გადაუხდიდნენ და მისი ავტორობით ცრუ ავტორობით უბრალოდ სწორად წიგნიც კი გამოიცა გამოიცა რადგან ამაში ფული გადაუხადეს ხო და მაშინ როდესაც მე წერა კითხვა ფაქტობრივად არ იცოდა აა და ანუ მოკლედ აი ეს პერიოდია ის უკვე ძალიან ცნობილია და ეს აი ამ გემზე იმყოფება და ჩვენ მითხრობელი დაინტერესებულია ძალიან ამ პიროვნებით და უნდა რომ მასთან რაღაცა კონტაქტი დაამყაროს რადგან მას აი ინტერესებს უბრალოდ ამ კაცისგან გაიგოს თუ როგორ შეუძლია რომ აი მთელი ცხოვრება ეს წლები მიუწუნას ამ 35 ჯილიან დაფას და იმის იქით მისთვის არაფერი არ არსებობდეს და ეს მისთვის რაღაცა ცნობი ის არის რადგან მან იცოდა რომ ყველა ვთქვათ ნებისმიერი ძლიერი მოჭადრაკე აა ვინც კი არსებობდა გარდა ჭადრაკისა ძალიან წარმატებულები იყვნენ სხვა სფეროებშიც და ისინი მოდიოდნენ თქვათ ფილოსოფიის ფილოსები იყვნენ მათემატიკოსები და ჯილდო ინჟინრები და ჯილდოებული იყვნენ მხატვრული თუ შემოქმედებით ნიჭით და ასე შემდეგ და ეს აპურობდა და უნდა ამ კაცს შეხვედრა მაგრამ ის რა თქმა უნდა კარ ჩაკეტილი იყო და არავისთან არ კონტაქტობდა ამიტომ ეს გაუჭირდა და ამის შემდეგ მან დაიწყო აა გადაწყვიტა რომ დაეგო ერთგვარი ხაფანგი მსოფლიო ჩემპიონისთვის და თავის მეუღლესთან ერთად დაიწყო ჭადრაკის თამაში გემბანზე. რა მოსული იყო ხო. თუმცა სანამ მსოფლიო ჩემპიონი მოვიდა და ამ ჭადრაკის საყურებლად მოვიდნენ სხვა ადამიანები რომლებმაც უბრალოდ იზნენ თამაში იყვნენ მოყარულები და რაღაცა შეუერთდნენ ამ თამაშებს და დაიწყო თამაშები კი გარემო შექმნეს. და როდესაც უკვე რაღაცა გუნდი არის შეკრებილი თამაშობენ რაღაცა პარტიას ამ დროს ჩამოიარა აი ამ მსოფლიო ჩემპიონმაც და ძალიან თვალი შეავლო თუ არა პარტიას მაშინვე მიხვდა რომ ეს რაღაცა დილეტანტური მატჩი იყო და მისთვის ნაკლებ და საინტერესო და გულგრილად გაფრუნდა უკან. ამ მომენტში ჩვენი მთხრობელი ეთამაშებოდა ერთ-ერთ მგზავრს რომელიც იქ გაიცნო რა თქმა უნდა ეს იყო შოტლანდიელი ინჟინერი მაკ კონორი რომელიც საკმაოდ პატრი მოყარე იყო და ჩემპიონმა შემოიხედა იმ მომენტში როდესაც როდესაც მაკ კონორმა გააკეთა სვლა და ჩვენ მა მთხრობელმა საკმაოდ მოხერხებულად უთხრა აი ამ მაკ კონორს თავის მოწინააღმდეგეს რა როგორც ჩანს მსოფლიო ჩემპიონს შენ შენი სვლა სრულიად არ დაინტერესავ და უკან გაბრუნდა მაკონორმა არც კი იცოდა რომ მსოფლიო ჩემპიონი იმყოფებოდა გემბაზე და ეს რო გაიგო ძალიან რაღაც თავში ურაც ყოფილად იგრძნო იმის გამო რომ მისი სლა არ მოეწონა თუნდაც მსოფლიო ჩემპიონს და ასევე ძალიან აზარტული იყო და პარტია მიატოვა და გაიქცა უნდა ვიპოვო და უნდა შეთავაზო რომ ეთამაშო შეს თავაზე კიდევაც თამაში მსოფლიო ჩემპიონს მივიდა მასთან და სთხოვა პარტიის გათამაშება თუმცა მან უთხრა რომ თუ ფულს გადამიხდი და ვითამაშო კიდევ ერთხელ გამოვიდა თავის ხარბე კი და ანუ ეს მდიდარი იყო ინჟინერი და დათანხმდა 250 დოლარი უნდა გადაეხადა ერთ პარტიაში დაიწყეს პარტიის თამაში ონ მაკონორ მარტოკერ თამაშობდა მთელი ეს ჩვენი გუნდი მთხრობელი მაკონორი და სხვა მოყარული მოჭადრაკები ერთად თამაშობდნენ ერთ მხარეზე თეთრებით და შავებით თამაშობდა მსოფლიო ჩემპიონი ესენი მოილაპარაკებდნენ ხოლმე რა სულა გაეკეთებინა მსოფლიო ჩემპიონი ოთახის მეორე ბოლოში ელოდებოდა სხვას რომ გააკეთებდნენ დაუძახებდნენ კოზის ჭიქაზე მირტმეთ შემდეგის და ზარი არ გქონდა და სხვა ზარი იყო და ეს დაბრუნდებოდა და გააკეთებდა სულებს ძალიან გულგრილად ძალიან მარტივად რა თქმა უნდა და ძალიან მარტივად მოუგო პარტია აი ჩვენს გუნდს პირველი პარტია შემდეგ მეორე პარტია შესთავაზეს მეორე პარტიის თამაშიც დაიწყეს და ჩვენი ჩვენები ასე დავარკვათ მოდი ძალიან გახარებულები იყვნენ აი ეს შუა თამაში რადგან ცე პაიკზე ჰყავდათ გამსული ცე ჰორიზონტალზე ჰყავდათ გამსული პაიკი და უკვე აი ერთი ნაბიჯი ჰქონდა დარჩენილი რომ მოლაზიერში გასულიყვნენ აი დიახ ეს არის კადრები ფილმიდან რომელიც სწორედ ამ ნაწარმოების მიხედვით არის გადაღებული რომ ეკრანიზაცია ორი ეკრანიზაცია არსებობს და კიდევ ერთი ეკრანიზაციის გადაღებას აპირებენ ახლა როგორც ცნობილი გახდა ჰოლივუდი აპირებს გადაღებას თუმცა ეს დეტალები გახმაურებული არ არის ჯერ 
ჩვენ ინტერესით დავალოდებით. და აი, როდესაც პაიკში პაიკის გაზირად ქცევას აპირებ და ეს ჩვენი მაგონორი აკეთებ და ის უსულას, ამ დროს შემოვიდა უცნობი ადამიანი და უთხრა რომ ეს უარა ვითარ თქვა შეარ გააკეთებ და რადგან გაეკეთებინა რადგან აუცილებლად წააგებდა და ძალიან დეტალურად აუხსნა თუ რა ჩანაფიქრი ქონდა მათ მოწინააღმდეგეს მსოფლიო ჩემპიონს და როგორც წააგებდა ესე მათ ესე თქმა უნდა დაუჯერეს გააკეთეს სუა მისი რეკომენდაციის მიხედვით და მთელი დანარჩენი თამაშიც მისი რჩევების მიხედვით თამაშეს და ჰო ის აუცრებამ ყაიმი დასრულდა ყაიმით დასრულდა მსოფლიო ჩემპიონმა ეს დიდ შეურაცხყოფა ჩათვლა რა თქმა უნდა პატრი მოყარობა შეელახა და შესთავაზა თვითონ შესთავაზა ამჯერად რა თქმა მოდიო ჩვენ ვითამაშოთ ხო კიდევ ერთხელ ვითამაშოთ მაგრამ მაგონურმა თქვა რომ ამჯერად გეთამაშება თქვა მხოლოდ ეს ადამიანი ოი ამ ახალ შემოსწრებულ ადამიანზე ეუბნება და მაგრამ ამ ჩვენმა ახალმა პერსონაჟმა იუარა თქვა რომ 25 ძალიან ჭადრაკის დაფათვალი თან მინახავსო და ვერანაირად ვერ გავრისკაო და გაიქცა უკან მოუხედავად მაგრამ მაკონორმა მაინც სთხოვა ჩემპიონს რომ მოსულიყო რაღაცა დათქმულ დროზე და მე ამას უნდა გახდებო აქვე და ითამაშებდა ეს პარტია შედგებაო და ჩვენ მთხრობელს უთხრო წადიო ხო მოძებნეო ეს პიროვნებაო და რადაც არ უნდა დაგიჯდესო დაითანხმეო თამაშზეო ჩვენ მთხრობელს გაიქცა იპოვა გემბანზე იმყოფებოდა წიგნს კითხულობდა გაეცნო ძალიან კულტურულად ამ ადამიანს და ეს აღმოჩნდა დოქტორი ბი ასე მოიხსენიებს ავტორი ამ პერსონაჟს რომელიც ძალიან გულღიად მოუყვა თავისი ისტორია ჩვენს მთხრობელს. ისტორია კი აღმოჩნდა აი ასეთი. ეს გახლდა თავსტრიელი ისეთი მაღალი საზოგადოების წარმომადგენელი, ცნობილი ოჯახიშვილი, რომელსაც მამასთან ერთად თურმე ერთ დროს ჰქონია იურიდიული კანტორა, ეხა ფირმა ვთქვათ თუ კომპანია, რომელიც იმპერატორის ოჯახის წევრების და იმპერატორის ოჯახთან დაახლოებული პირების კაპიტალს განაგებდა. და როდესაც უკვე ფაშისტური რეჟიმმა მოიკიდა ფეხი, იურიდიული ფირმის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა გასცა საიდუმლო დოკუმენტაცია და ეს ჩვენი დოქტორი ბი დააპატიმრეს. ნუ რა თქმა უნდა უსამართლოდ, მაგრამ ფაშისტებს უნდოდათ რომ ხელი ხელში ჩაეგდოთ მთელი ეს ინფორმაცია იმპერატორის ოჯახისა და ოჯახთან დაახლოებული პირების კაპიტალის შესახებ და რა თქმა უნდა ეს ფასიანი ქაღალდების სადგმდობარობაც აინტერესებდათ და ეს ადამიანი წაიყვანეს არა საკონცენტრაციო ბანაკში როგორც ხშირად აკეთებენ ხოლმე გერმანელები, არამედ წაიყვანეს პატარა ოთახში, სასტუმროს ტიპის ოთახში, სადაც იყო ერთი საწოლი, იყო ერთი პირცაბანი კარა და და რაღაც პირობები შეუქმნის ფანჯარა ხო თუმცა ამ ფანჯრის მიღმა ჩანდა არა ვთქვათ რაიმე ქუჩის ექსტერიერი ან რაიმე ხედი არამედ აგურების კედელი აგურის კედელი ამ ოთახში დაიწყო ცხოვრება გამოკეტეს აქ გარეთ არ გაყავდათ არამე პასუხს არ სცემდა და ძალიან ცოტა ხანში ცოტა რთული ფსიქიური პრობლემების წინაშე დადგა ეს ჩვენ პერსონაჟი ვინაიდან ხო ნადირით გამოუწყდეული იყო ამ ოთხ კედელში არანაირი თქვათ საშუალება არ ქონდა რომ რაღაც კომუნიკაცია ჰქონდა და ძალიან გაუჭირდა ის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც პერიოდულობით დაჰყავდა დაკითხვებზე დაკითხვებზე ალოდინე საათობით რომ გაეტეხათ შემდეგ შეკითხვებს აძლევდნენ თუმცა ცივილიზებული ფორმებით როგორც ცვაიგი ამბობს დახვეწილი ფორმებით აწამებდნენ და ჯერჯერობით არ გასთქომ და ხოლმე თავის საიდუმლოს ჯერჯერობით მაინც მყარად იდგა და ერთხელაც როდესაც დაკითხვაზე იმყოფებოდა სანამ შევიდოდა დაკითხვაზე კედელზე ჩამოკიდებული ფარაჯა დაინახა და მას მის ჯიბეში რაღაცა სწორკუთხოვანი შენიშნა და მიხვდა რომ ეს იყო წიგნი და ნუ სიხარულით მეცხრეც აწავიდა რაღაცნაირად მოახერხა ეს წიგნი მოიპარა შეიტანა თავის ოთახში და სანამ გახსნეს უკვე არის ძალიან ბედნიერი რომ რაც არ უნდა იყოსო მაინცო რანაირ წიგნს არ უნდა იყოსო მაინცო ძალიან ბედნიერი ვიქნებია თუმცა უნდოდა რომ რაიმე ისეთი ღრმა ყოფილი იყო თქვა თქვა ეთი ან ჰომეროსი თუ რაღაცა და ერთი რაღაც პერიოდს მანძილზე არც კი იღებდა ეს შარვალში ქონდა ჩამალული ეს წიგნი და არც კი იღებდა რომ ტკბებოდა იხანგრძლივებდა სიამოვნებას მაგრამ ბოლოს ამოიღო ეს წიგნი და იმედი ძალიან გაუცრუდა რადგან ეს აღმოჩნდა ჭადრაკის სახელმძღვანელო 1050-ი გათამაშებული პარტია დიდოს ოსტატების მიერ მსოფლიოში აღიარებული ოსტატების მიერ უნდოდა რომ ეს წიგნი ეს წიგნი მოისროლოთ რაღაც უნდოდა დაეხე მაგრამ თავი მაინც შეიკავა იქნებო სად მე შესავალი მაინც იყოს ან წინა სიტყვა ვა ან რაღაც რამდენი მაინც წავიკითხო შლი შლი ფურცალს მაგრამ რაღაც აუთ კოტედი დაფების გარდა არაფერი აქ არ არის და რაღაც მისთვის გამოუცნობი ფორმულების გარდა ამ სულების ჩანაწერებს ფორმულებს უწოდებს 
Thank <laughs> Nazili, <laughs> 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 Da 
ჩვენს მაყურებელს ინტერესი და წაი კითხონ და ნახონ წაი კითხონ და ნახონ კი ბატონო ასე ჯობს ბოლოს უკვე როგორ დამთავრდა საკმაოდ საინტერესო ფინალი აქვს ამ ძალიან გამიხარდა თუ აპირებენ კიდე გადაღებას ეკრანიზაციის კი აუცილებლად და უფრო ჰოლივუდის წარმოებები თუმცა არ ვიცი კონკრეტულად რეჟისორი მსახიობების ყველაფერი ცნობილი ჯერჯერობით არ არის ეს გახლავთ გერმანული ადაპტაცია 1960 წლის ეს არის ყველაზე ცნობილი ადაპტაცია ამ ფილმის გერდო სვალდი არის ამ ფილმის რეჟისორი გერმანელი რეჟისორი არსებობს კიდევ 1960 წელს გადაღებული შედარებით ნაკლებად ცნობილი ეკრანიზაცია ეს ჩეხი რეჟისორის მიერ არის გადაღებული გარდა ამისა ძალიან ბევრჯერ არის დადგმული სპექტაკლები ამ ნაწარმოების მიხედვით თეატრალური სპექტაკლები საოპერო წარმოდგენაც არის აი გარდა ამისა დინამიკა ძალიან კი ძალიან პოპულარული ნაწარმოები იყო ეს არის შტეფან ცაიგის უკანასკნელი ნაწარმოები ამის შემდეგ მას აბსოლუტურად არ ფერი არ დაუწერია და ძალიან მალე თვითკულობის დასრულა სიცოცხლე ამ ეს არის მისი უკანასკნელი ამოსვლა თქვა ეს გახლავთ მისი მეორე მე როგორც ხშირად ამბობენ ხოლმე კრიტიკოსები ვინაიდან თავად შტეფან ცაიგიც ავსტრიელი იყო ეს ჩვენ დოქტორი ბიც ავსტრიელი გახლდათ ორივე საწუხებდა ფსიქიური აშლილობა პარანოია შიშები შტეფან ცაიგი მთელი ცხოვრება ქონდა იმ შიში რომ გერმანელები ფაშისტები ფეხს მოიკიდებდნენ მთელ მსოფლიოში და აი ამ შიშებმა მიიყვანა ის საბოლოოდ თვითკულობამდე კი საბოლოოდ განსხვავებული არის თავისი შემოქმედების სტილისტიკიდან ნუ სტილისტიკიდან ცოტა ისეთ ნათქვამი ეს ნაწარმოები კი აბსოლუტურად განსხვავებულია მიუხედავად იმისა რომ მას თითქმის თითქმის არ არსებობს ისეთი ნაწარმოები რომელშიც მას ჭადრაკი ნახსენები მაინც არ ქონდეს მიუხედავად ამისა ეს ნაწარმოები სრულიად ცალკეულად განსხვავებულია აქვს მას გამოყენებული ჭადრაკი თავის სხვა ნაწარმოებში ეს შეიძლება ცალკე თემად იყოს და შემდეგ იგი სხვა გადაცემებისთვის შემოვიდა. კი გვექვს ჭადრაკი ბრუნდები თამ რობი. კი ეს მოჭ სხვა და შეიძლება მოჭადრაკეების ნაწილისთვის დიდი ნაწილისთვის ძალიან საყვარელი ნაწარმოებია, მაგრამ სამართლიანობისთვის ალბათ ის უნდა ვთქვათ რომ ბევრი მოჭადრაკე პროფესიონალ მოჭადრაკეებზე მაქვს საუბარი კრიტიკულად აფასებენ ამ ნაწარმოებს და ახლა გეტვით რატომ. ა პირველი იმის გამო რომ ისინი ადანაშაულებენ ცაიკს რომ თითქოს მან ჭადრაკი წარმოადგინა როგორც შიზოფრენიის გამომწვევი მიზეზი მაგრამ მე მათ ნამდვილად ვერ დავეთანხმები ამაში ვინაიდან ჭადრაკმა შიზოფრენია კი არ გამოიწვია მან სწორედ რომ გადაარჩინა რაღაცა პერიოდის მანძილზე კი აის სასო წარკვეთამდე მის უმდგომარობაში როცა იმყოფებოდა უკვე ჩვენი პერსონაჟი ამ დროს გამოჩნდა მის ცხოვრებაში ჭადრაკი და ამან გადაალახინა ეს პერიოდი რაღაცა მიზანი გაუჩნდა კი მიზანი გაუჩნდა ცხავის ცხოვრებას რაღაცა ელფერი შესძინა შემდეგ უკვე როცა თავის თავთან დაიწყო პარტიების თამაში რა თქმა უნდა ამან გამოიწვია საბოლოოდ ჯამში შიზოფრენია მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მიიღო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ რომ ასეთ უმდგომარეობაში რეჟიმის პირობებში იმყოფებოდა და სხვა გასაქანი უბრალოდ არ ქონდა და ფანტაზია რაზეც რაზეც იყო და ვისი სახელებიც ქონდა რო გაიკეთებინ იმ დროს ის გააკეთა ხა ნორმალ უმდგომარეობაში რა თქმა უნდა არავინ არ გადაწყვეტდა იმას რომ დღეში ათობით პარტია თამაშა მეორე მიზეზი რის გამოც მას აკრიტიკებენ არის ის რომ შტეფან ცაიგმა ისინი ამბობენ საკმაოდ მარტივად დახატავ ასე ვთქვათ ჭადრაკიო მარტივ სპორტს თითქოს მარტივად სწავლობდა ხო 14 წლის ასაკში დაიწყო ჩენტოვიჩ მე ჭადრაკის თამაში და 20 წლის უკვე მსოფლიო ჩემპიონი გახდა მაშინ როცა ნუ ყველამ ვიცით და ეს მართალიცა თუ რამდენი ძალიან ხმოვანდა რომ ის ჩადება ასაჭირო იმის რომ ასე ჩედეგამდე მივიდეთ ასევე ისინი ამბობენ რომ ეს მეორეს მხრივ დოქტორი ბი ბისთვის აჩ შეუძლებელი უნდა ყოფილიყო რომ ასეთ დონეზე დაიწყო თამაში მხოლოდ ერთი საჭადრაკო წიგნის შესწავლით რაოდენ კარგად არ უნდა შესწავლა ეს ეს ჩაღრმავება როგორც ეს მის ყოველგვარი მეთოდიკა ხო არ არის აქ აღწერილი აქ არის უბრალოდ და მე ჩემი აზრით მადლობა უნდა გადავხადოთ სწორედ ამ ნაწარმოებისთვის მოჭადრაკეებმა და ჭადრაკის მოყვარულებმა შტეფან ცაიკი შესაძლებელია რა თქმა უნდა რომ ამ რეალურ ამბებს რეალობა სიმბოლიზმი უფრო მეტად არჩია თუმცა ეს მწერლისთვის და მხატვრული ნაწარმოების სრულიად მისაღები და ჩვეულებრივი რამ არის და მეორე სფერო მე ვფიქრობ რომ აქ მთავარი არის სულ სხვა რამე მთავარი არის ის რომ შტეფან ცაიკმა თავის უკანასკნელი ამოსუნდა ასე ვთქვათ მიუძნა ჭადრაკს და ეს მან რეალურად თქმა თავის სათქმელი გვითხრა ეს არის ასე ვთქვათ ცხოვრების მეტაფორა ეს ჭადრაკი აი ამ წიგში და მან თავის სათქმელი რომელიც თავის მკითხველს 
ხოლმე უნდა და რომ მიიყვანათ ჭადრაკის ფორმაში გამოიყვანას თქვათ კი და თავისი პროტოტიპით საცივო მოჭადრაკეთ დასახა და ეს რეალურად და ეს ორი სხვადასხვა ტიპაში სადამიანი მოჭადრაკე რომელიც ჩვენ ამ ნაწარმოებში უკავს წარმოჩენილი არის თქვათ აი ასე ვთქვათ იმ მარადიულ ცხოვრების სეული საკითხების სიმბოლო რომელსაც ჩვენ მუდმივად უკირკითებ ვუკირკითებთ რაღაცა კითხვები რომლებზე პასუხსაც ვეძებთ და ეს არის სიმბოლო აი მძოლისა კეთილსა და ბოროტს შორის ცივილიზებულ სამყაროს და ტოტალიტარიზმს შორის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და არა ის რომ რაღაცები იქ უზუსტობები არის საჭადრაკო თვალსაზრისი თუ თქვენ არ წაგი კითხავთ ან ადრე წაგი კითხავთ და კარგად არ გახსოვთ შინაარსი გირჩევთ რომ აუცილებლად გადაიკითხოთ მე სახშირო მე კიდე გადავიკითხოთ აუცილებლად სხვათა შორის მე აი ხა წამოღებული მაქვს აი ეს წიგნი რომელიც საბჭოთა გამოცემა 1982 წლის და მინდა რომ ერთი პატარა დასასრულისკენ ერთი პატარა მონაკვეთი წაგი კითხოთ აი იმდენად ლამაზი ეპიზოდია რომ მინდა ზუსტი სახით გადმოგცეთ თუ აი ეს არის თუ როგორ ახასიათებს შტეფან ცვაიგი ჭადრაკს ამ ნაწარმოებში აი ეს ასე წერს ეს მთხრობელი წერს აი ასე საკუთარი გამოცდილებით ვიცოდი ამ მეფური თამაშის საიდუმლოებით მოცული მომხიბლაობა ამ ერთადერთი თამაშისა რომელიც გამოგონილი ადამიანის მიერ მაგრამ შემთხვევითობის შემთხვევითობის ტირანიაზე სუვერენულად აღზევებულა და დაფნის გვირგვინით მხოლოდ გონებას ამკობს ანუ ის ამბობს რომ ეს არის ერთადერთი თამაში რომელიც შემთხვევითობაზე არ არის დამოკიდებული და მხოლოდ შენს გონებაზეა დამოკიდებული სიმართლე გიტყვით მე ამამდე ამაზე არ მიფიქრია კი ღმერთების თამაშსაც ეძახიან სამეფო თამაშსაც ეძახიან აა განა თამაშის ვიწრო ცნება არ შეურაწყობს ჭადრაკს განა ის ამავე დროს მეცნიერებაც არ არის ხელოვნებაც ანუ რაღაც საშუალო რომელიც ამ ორ ფილოსოფიურ კატეგორიას შორის დაფარფატებს მსგავსად იმისა როგორც მაჰმადის კუბო დაფარფატებს ზეცასა და მიწა შორის ამ თამაში ერთმანეთს ერწყმის სულ ერთი მეორის საწინააღმდეგო ცნებები ის უძველესიცაა და ამავე დროს მუდამ ახალიც თითქოს თავისი საფუძვლით მექანიკურია მაგრამ გამარჯვების მიღწევა მხოლოდ ფანტაზიით შეიძლება განსაზღვრულია ვიწრო გეომეტრიული სივრცით და ამავე დროს უსასრულოა თავისი კომბინაციებით ჭადრაკი შეუჩერებლი ვითარდება მაგრამ სრულიად უნაყოფოა აზრია დანასკვის გარეშე მათემატიკა რომელიც არაფერს არ ანგარიშობს ხელოვნება უნაწარმოებოდ არქიტექტურული ნაგებობა საშენი მასალის გარეშე ყოველი ამასთან ერთად ამ თამაშმა მაინც გაუძლო დროთა მსვლელობას უფრო უკეთ ვიდრე ყველა წიგნმა და ნაწარმოებმა ჭადრაკი ერთადერთი თამაშია რომელიც ყველა ხალხსა და ყველა ეპოქას ეკუთვნის არავინ იცის რომ მელმა ღმერთმა ჩამოიტანა ჭადრაკი დედამიწაზე რომ მოწყენილობა გაეფარტა შეგრძნებები გაემძაფრებინა და სული დაეძება ეს ბოლო ნადადება ძალიან ცნობილია კი ძალიან ლამაზად არის ყველაფერი აღწერილი საიქ თვითონ ძალიან უყვარდა ჭადრაკი ძალიან კარგად თამაშობდა და სწორედ აი ეს არის ის გავლენა რომელიც მის ნაწარმოებებზე მოახდინა ყოფა და სხვათა შორის აი სპორტია თუ ხელოვნება ჯერაც აი საბოლოოდ ესე ჩამოყალიბებულად და ზუსტად არ შეუძლიათ რო თქვენ ანუ ხო კლასიკურად რა თქმა უნდა სპორტია მაგრამ ძალიან ბევრი მაგრამ ახლოს არის ძალიან ხელოვნებას და დარგთან ძალიან ახლოს აა თავის მთელი დრამატურგით კი ძალიან აი ლამაზი პარტიები აი მე მახსოვს რომ მაგზი პრიზებიც კი იყო ხოლმე რა ყველაზე ლამაზად გათამაშებული პარტიები და ეს მომენტი სხვა საინტერესო და ძალიან კარგი ის საყურებლად და ძალიან კარგია დიდი მადლობა იე ძალიან საინტერესო იყო დარწმუნებული ვარო კიდე ბევრ საინტერესო თემებს ამ თემასთან დაკავშირებით ნაწარმოებში მოგთავაზდებ